ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നമ്മുടെ ഡെയിലി കർണ ഫെയർ ഷോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ് ഒരുപാട് മേജർ ന്യൂസ് നിങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ട് ഡെയിലി കർണ ഫെയർ ഷോയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ മുൻപത്തെ റീ ഈ പറയുന്ന റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ന്യൂസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാനുള്ളത് കാരണം പല പ്രോഗ്രാംസും മാർച്ചിലും ഏപ്രിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടത്താനിരുന്ന പല പ്രോഗ്രാംസും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിലേഡ് ആയതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് അത് മാറ്റി വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് ജൂലൈ ആ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മിക്കതിൻ്റെ തന്നെ മുൻപ് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് മിക്കതും തന്നെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളും നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇറന്നാലോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി വേൾഡ് യൂത്ത് സ്കിൽസ് ഡേ ഒരുപാട് ദിവസമായി ഞാൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഇതാ വന്നിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് യൂത്ത് സ്കിൽ ഡേ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ ആണ് വേൾഡ്സ് യൂത്ത് സ്കിൽസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഡയലോഗ് ബിറ്റ്വീൻ യങ് പീപ്പിൾ ഫേംസ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂത്ത് സ്കിൽസിൻ്റെ അതായത് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേ ആണിത് ആൻഡ് ഡിലെ ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ജനറൽ അസംബ്ലി ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ജൂലൈ പതിനഞ്ച് വേൾഡ് യൂത്ത് സ്കിൽ ഡേ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തത് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ തീം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ തീംസ് എസ്പെഷ്യലി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തീംസ് ഹൈക്കോടതി സിസ്റ്റൻ്റെ എക്സാമിന് മസ്റ്റായിട്ടും ചോദിക്കാവുന്ന കറണ്ട് അഫയർ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വേൾഡ് സ്കിൽ യൂത്ത് സ്കിൽസ് ഡേയുടെ തീം എന്താണ് റീ ഇമാജിനിങ് യൂത്ത് സ്കിൽസ് പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തീംസുമായിട്ടും പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് എന്നോ കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ തീമിലും ഉണ്ട് ദ റീ ഇമാജിനിങ് യൂത്ത് സ്കിൽസ് പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് എന്നാണ് ഇത്തവണത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ് എൻ സി ആർ ടി സി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഐ ഡ്രീം സിസ്റ്റം ടു മാനേജ് റെയിൽ അസെറ്റ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഏരിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സെക്ടർ ആണ് റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ റെയിൽവേ റെയിൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഐ ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ സി ആർ ടി സി എൻ സി ആർ ടി സി ആണ് ഈ റെയിൽ അസെറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ സി ആർ ടി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണിത് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഹരിയാനയുടെയും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഡൽഹിയുടെയും രണ്ടിൻ്റെയും കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗനൈസേഷനാണ് എൻ സി ആർ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഫോം ചെയ്തത് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഫോം ചെയ്ത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ദ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഫോം ചെയ്ത ഈ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഐ ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്ന റെയിൽ അസെറ്റ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ഡ്രീംസ് ഐ ഡ്രീംസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റിയൽ ടൈം എൻ്റർപ്രൈസ് അസെറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു അപ്രിവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോമിനോ കുറച്ച് തരും ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് അതിനകത്ത് മിസ് മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയൽ ടൈം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എൻ്റർപ്രൈസ് എൻ്റർപ്രൈസ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇൻ്റഗ്
hassle free travel experience for customers appam customer friendly aayittulla oru digital rail asset system aanu idu and idu kondu vandirikkana aaraana ncrtc nu parayna nammade national capital nammade the government of new delhi delhi de keel varuna oru pradhana petta organization full form national capital region transport corporation form cheyidathu 2013 headquarters new delhi ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു അടുത്ത ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ദീപക് കാബ്ര ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ജഡ്ജ് ഇദ്ദേഹം ചില്ലറ പുള്ളിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഒരു വലിയ അഭിമാനമാണ് കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ ഇവന്റ്സ് പല ഇന്റർനാഷണൽ ഇവന്റ്സിലും ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ജഡ്ജ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് അതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ് ആണ് ഇത് തന്നെ അത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ജഡ്ജ് ആൻഡ് ഹിൻ വെൻ നോട്ട് ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ജഡ്ജ് ടു ഒഫീഷ്യേറ്റ് ദ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആൻഡ് യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സിലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ജിംനാസ്റ്റിക്സിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ ജഡ്ജ് ആകുന്ന ആളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദീപക് കാബ്രയാണ് പുതിയ ഒരു എന്താ പറയുക അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒളിമ്പിക്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഒളിമ്പിക്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജിംനാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ജഡ്ജായിട്ട് മാറിയ വ്യക്തിയാണ് ദീപക് കാബ്ര ദീപക് കാബ്ര ഹാസ് ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു ബി സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ജഡ്ജിങ് ദ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ഗെയിംസ് കാബ്ര വിൽ വിൽ ബി സീൻ ഒഫീഷ്യേറ്റിംഗ് ദ മെൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക് അറ്റ് ദ ടോക്കിയോ ഗെയിംസ് ആൻഡ് അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ദൻ ദ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആൻഡ് ദ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ഈ പറയുന്ന ഒളിമ്പിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒളിമ്പിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ഇന്ന് നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒളിമ്പിക്സ് എന്നുള്ളൊരു വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം ജൂലൈയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒളിമ്പിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഓഗസ്റ്റ് ജൂലൈ ആ ഒരു മാസങ്ങളിൽ ഒളിമ്പിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ റെക്കോർഡ്സും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും പിന്നെ സ്പോർട്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി വിത്ത് ദാറ്റ് സ്പോർട്സ് ഐറ്റം അതായത് ഏത് വ്യക്തി ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന കാണുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒളിമ്പിക്സ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയർ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ന്യൂസും ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യ ടു ഹോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബാഡ്മിൻ്റൺ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അടുത്ത ഒരു സ്പോർട്സ് ന്യൂസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ വേൾഡ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടൂർണമെൻ്റ് ആണിത് ഏർലിയർ ഇന്ത്യ ഹാസ് ഹോസ്റ്റഡ് ദ ബാഡ്മിൻ്റൺ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇൻ ഹൈദരാബാദ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആണ് മുൻപ് ഇന്ത്യ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ വരാൻ പോകുന്ന വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫോർ ഏതാണ് ബാഡ്മിൻ്റൺ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ ആണ് ദ ബി ഡബ്ല്യു എഫ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ടൂർണമെൻറ്റ് സാങ്ഷൻ ബൈ ദ വേൾഡ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ഫെഡറേഷൻ വേൾഡ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ഫെഡറേഷൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബാഡ്മിൻ്റൺ ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് ബി ഡബ്ല്യു എഫ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇത്തവണ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാണ് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബാഡ്മിൻ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഡ്മിൻ്റൺ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കായിക ഇനമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ടെന്നീസ് ഉണ്ട് ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഹോക്കി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കായിക ഇനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇവൻസിൽ കൂടുതൽ മെഡലുകൾ കിട്ടുന്ന കായിക ഇനങ്ങളാണ് ഒന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഹോക്കി പിന്നെ ഈ ബാഡ്മിൻ്റൺ മുതലായവയൊക്കെ പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇതൊക്കെ
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് ആസിയൻ കൺട്രീസാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെക്ഷൻ ദ ആസിയൻ മെമ്പേഴ്സ് മെൻഷൻ ദ നീഡ് ഫോർ റിസോഴ്സസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ഫോർ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ പോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഗ്ലോബൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ തരുന്നത് പോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഗ്ലോബൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഇന്ന് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന തേർഡ് ആസിയൻ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രധാനമായിട്ടും എയിം ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആസിയൻ മെമ്പേഴ്സ് മെൻഷൻഡ് ഉണ്ട് നീഡ് ഫോർ റിസോഴ്സസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ഫോർ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഗ്ലോബൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫ്രെയിംവർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് ഇംപ്രി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അജണ്ട ആയിരുന്നു തേർഡ് ആസിയാൻ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ തീമാണ് ടുവാ ടുവേർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ലിവിങ് ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ റേഡിയോയിലും വന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആയിരുന്നത് മാതൃകവചം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒരു പുതിയ പദ്ധതി വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് ഫോർ പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമൻസ് ഈ പറയുന്ന പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആശാ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റ് ദ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഓൾ സെറ്റ് ടു ലോഞ്ച് എ ക്യാമ്പയിൻ കോൾ മാതൃകവചം ഇന്നാണ് ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ന്യൂസ് വന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ അതിൻ്റെ റേഡിയോയിലും അതിൻ്റെ ലോഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ന്യൂസ് വന്നു അപ്പം ഇന്നാണ് പതിനാറിനാണ് എന്ത് മാതൃകവചം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്യാമ്പയിൻ ഓൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ വിൽ ബി രജിസ്റ്റേഡ് ഫോർ വാക്സിനേഷൻ അറ്റ് ദ വാർഡ് ലെവൽ ബൈ ആശ വർക്കേഴ്സ് and those without facilities like smartphones will be registered with the help of asha workers and the health workers will ensure that all pregnant women in each sub center area are registered and vaccinated appo madhrugavaj ennu parayunnathu pregnant women's nu venditulla oru vaccination drive program aanu idu conduct cheyidirikkunnathu kerala aanu keralathile pradhanamayittum idinu venditte നമ്മൾ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആശാ വർക്കേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നത് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിലും ആശാ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് രജിസ്ട്രേഷൻസ് നടത്തുന്നത് അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് മാതൃകവചം മാതൃകവചം പീയൂഷ് ഗോയൽ അപ്പോയിൻ്റ് ആസ് ലീഡർ ഓഫ് ഹൗസിംഗ് രാജ്യസഭ ലീഡർ ഓഫ് ഹൗസിംഗ് രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പദവിയല്ല ഇതൊരു ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിസ്റ്ററിനെ ദ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതോ ആയ ആൾക്കാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ജൂലൈയിൽ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ദ ലീഡർ ഓഫ് ഹൗസിംഗ് രാജ്യസഭ ആരാണ് നമ്മുടെ പീയൂഷ് ഗോയൽ ആണ് ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഏതൊക്കെയാണ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് പീയൂഷ് ഗോയലിൻ്റെ അപ്പം പീയൂഷ് ഗോയലിനെയാണ് ഇത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈയിൽ എന്തായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ഹൗസിംഗ് രാജ്യസഭയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ ലീഡർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓർഗനൈസിംഗ് ഗവൺമെൻറ് മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളതോ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കു
द लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा आर आन पीयूष गोयल द मिनिस्टर ऑफ कोमे आज इंडस्ट्री एक्स्ट नबार्ड सा डेवलपमेंट प्रोजक्ट इन केरल ना केर रिलेट आ मू न्यूस नू तौस वन अ फोर्टी फौंडेशन इयर इन नबार्डि नबार्डि बिल आरती पार्लमेंट बिल आयी नयी एयटी टू आरती रहा फोम अंप इन फोर्टी आनुवेसरी भाग के चल संस्थान नमर न्यूस इंपॉर्ट तोह अब केर कु प्रोजक्ट इंप्लीमेंट इन ऐसी प्रधानपेट ए प्रोजक्ट वित् द फाष्यल असीस्ट ऑफ एत्र एइंट फाइव जीरो लाख फोर इवालुवेशन ऑफ वाक्सीन अगेन्स्ट बाक्टीरियल डिजी रीमरलोसी रीमरलोसी इन डू केर वेटरी आनिमल सयनस यूनिवेटी त्रृशूर् नमें नमक कुटना मतों को बाधिक प्रश्न ई ताव बाक्टीरियल प्रश्न रीमरलोसीमरलोसी बाक्टीरियल डिजीस क्यूर चयन वे वाक्सीन डेवलपी नबार्ड एइंट फाइव जीरो लाख नल्क आल के वेटरी आनिमल सयनस यूनिवेटी त्रृशूर नबार्ड ईर फाष्यल असीस्ट नल्क आट पार्ट ऑफ द फोर्टी फौंडेशन डे ऑफ नबार्ड एस्टाब्लिष्ड इन नयटी एइट टू जूल ट्वलव और पी एस चोदानो नबार्ड फोम नयटी एइट जूल ट्वलवि फोम बै नयटी एइटी वन पार्लमेंट आक्ट आज हेड क्वाट मुंबई अब इन हेड क्वाट मुंबई आबार्ड एस्टाब्लिष्ड आयु नयटी एइटी टू जूल ट्वलवि अब इन फोर्टी फौंडेशन इयर भाग के नल्कि प्रोजक्ट एंटीट रीमरलोसी पर बाक्टीरियल डिजीस अब डग्स मे कम प्रधानपेट बाक्टीरियल डिजीस अब इत क्यूर वे वाक्सीन डेवलपी ईर फाष्यल असीस्ट नल्क अब अब आरान के नल्क चोद नबाड ऐसी स्टेट नल्गे चोद असुख तुम्हारे वाक्सीन वेटा चोद इंपॉर्ट आवस्टन ईर न्यूस नमुक कलेक्टा कह Bastille Day, 14th July. The mother of all revolutions. The French Revolution के भाग में आए थे ला. उरी प्रधान पर टी इवेंट आया ना Bastille Day इंतजार था. तो हम आ दिवस हम आना इन द द National Day of France, more commonly known as Bastille Day, is celebrated on July 14 every year. अद आरे पर ना पैरा ना Bastille Day ना आरे पर आया ना अद बोलते ना the National Day of France ना मरे पर आया ना. तो हम ये पर ना French Revolution के उरी starting point. अलग इल अदने कारण माए थे ला. इवेंट कंसीडर बास्ट जेल तक अब अंटे दिवस जूल पद नाशनल डे ऑफ फ्रांस कॉस्ट ए मिलिटरी फोर्ट्र आज जूल फोर्टी सी एन आंग्री बोमिंग ऑफ फ्रेंच रवल्यूशन अब फ्रेंच रवल्यूशन और सूचको अब स्टार्टिंग सूचना नल्गिको आरंभ इवेंट बास्ट जेल तक अब अब जूल पद नाशनल डे ऑफ फ्रांस आचर आम प्रधानपेट क्यों फ्रेंच रवल्यूशन वाले इंपॉर्ट आर टॉपिक ना संबंध एक्साम पॉइंट ऑफ व्यू वाले इंपॉर्ट आ ईर संभव आदमी उपयोग मुद्रावाक्य लिबर्टी इक्वालिटी एंड द फ्रटेटी एंप लिबर्टी इक्वालिटी फ्रटेटी एंपना वाले वेड फेमस मुद्रावाक्यम आदमी मुड़को और मोब फ्रेंच रवल्यूशन आरंभ अलग फ्रेंच रवल्यूशन तुक इवेंट आस्ट जेल तक तक स्थल And 14th July आ ना इधर डेट तो बारे में ना 1789 वाला रे इम्पोर्टेंट आइटल और ईयर आ ना अने समझ जाते हो ना वो बास्टन जेल तगड़ते रहने दा तगड़ते कलंजन आ दिवस आ ना नम्मला the National Day of France आइटल आज रखी ना टा वो इन्द अने पोर्ट बाकी फ्रेंच रेवल्यूशन का कारण पढ़ किया और बाद पॉइंट्स हम कहीं ना रिलेटेड आइटल पढ़ के एंड आइट And Vogue Eyewear has appointed actor Tabsi Pannu as its brand ambassador in India. The actor will feature in a campaign titled "Let's Vogue." Let's Vogue is what I am saying. Vogue Eyewear's 
ഒരു ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഥാപ്പഡ് മൂവി ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് കിട്ടിയ ഥാപ്പഡ് മൂവിയുടെ ആക്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള തപ്സി പന്നു ആണ് എൻ്റെ അംബാസിഡർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു അവാർഡ് ആണ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലെയർ ആയിട്ട് ഓം ചെറി എൻ എൻ പിള്ളേ ഹാസ് ബീൻ സെലക്ടഡ് ഫോർ ദ ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം ലിറ്ററി അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു തിയേറ്റർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്ലേസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രധാനമാണ് തേവരുടെ ആനയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രളയവും ഇത് രണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലേ തിയേറ്റർ വർക്ക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഓംചേരി എൻ എൻ പിള്ളയാണ് ബഹ്റീൻ കേരളീയ സമാജത്തിൻ്റെ ലിറ്ററി അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അർഹനായത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലേസും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഐ എസ് ആർ ഒ സക്സസ്ഫുള്ളി കണ്ടക്റ്റഡ് ഹോട്ട് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പല വികാസ് എൻജിൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫേസ്റ്റ് ഐ എസ് ആർ ഒ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഫേസ്റ്റ് മാൻ മിഷൻ ഗഗൻയാൻ ഗഗൻയാൻ മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നടത്തിയത് എന്തായിരുന്നു ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഡൺ ഫോർ ദ എൽ വൺ വൺ സീറോ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ജി എസ് എൽ വി എം കെ എം കെ ത്രീ ഇതാണ് വെഹിക്കിൾ ഗഗൻയാന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിളാണിത് ആസ് പെർ ദ എൻജിൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗഗൻയാൻ അപ്പോൾ ഗഗൻയാനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജി എസ് എൽ വി എം കെ ത്രീ യുടെ ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൽ എൻ മസ്ക് ഐ എസ് ആർ ഒനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അണ്ടർ ദ ഗഗനിയാൻ പ്രോഗ്രാം ത്രീ ഇന്ത്യൻ ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് വിൽ ബി സെൻഡ് ടു സ്പേസ് ഫോർ മിനിമം ഓഫ് സെവൻ ഡേയ്സ് ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മാൻഡ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് മാൻ മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഐ എസ് ആർ ഒസ് ജിയോ സിംഗ്രനസ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ജി എസ് എൽ വി എം കെ ത്രീ വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഗഗൻയാൻ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിളാണ് ജി എസ് എൽ വി എം കെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വളരെ ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബറിലായിരുന്നു നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അത് പിന്നീട് ഡിലേഡ് ആയി ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആ ഒരു പീരീഡിൽ നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പേസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസാണിത് ഗഗൻയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗഗൻയാനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസ്ട്രോണോട്ട്സിനെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഒരുപാട് ഇനി ഇതുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ജി എസ് എൽ വി എം കെ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് പോളാർ ബയോളജിസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂ സ്പീഡ്സ് ഓഫ് മോസ് ഫ്രം അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ബ്രയം ഭാരതീയൻസിസ് ഭാരതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കമ്മമറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്പീഷ്യസ് ആണിത് ബ്രയം ഭാരതീയൻസിസ് എ ന്യൂ നേറ്റീവ് സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് മോസ് ഫ്രം അൻറ്റാർട്ടിക്ക ദ സ്പീഷീസ് ഇസ് നെയിം ആഫ്റ്റർ ഇന്ത്യ ആസ് എ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അൻറ്റാർട്ടിക് സ്റ്റേഷൻ ഭാരതി ഭാരതി മൈത്രി ആൻഡ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി ഇവയെല്ലാമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് മൂന്ന് അൻറ്റാർട്ടിക് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അൻറ്റാർട്ടിക് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേഷൻസ് മൂന്നെണ്ണമാണുള്ളത് മൈത്രി ഉണ്ട് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭാരതി ഇതിനകത്ത് ഭാരതി മൈത്രിയാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലുള്ള അപ്പം ഈ പറയുന്ന അൻറ്റാർട്ടിക് സ്റ്റേഷൻ ഭാരതിയുടെ കമ്മമറേറ്റീവ് ആയിട്ടും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബ്രയം ഭാരതീൻസിസ് ബ്രയം ഭാരതീൻസിസ് പോളാർ ബയോളജിസ്റ്റ് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പഞ്ചാബ് ആണ് ഇത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ ഈ പറയുന്ന ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഓഫ് മോസ് ഏതാണ് ബ്രയാം ഭാരതീൻസിസ് കണ്ടെത്തിയത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പഞ്ചാബിലെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ബയോളജിസ്റ്റുകളാണ്
and India's first cryptogamic garden situated in Sikkim, Daradun, Manali, Darjeeling. And that's the important news. First cryptogamic garden, related to the cryptogamic garden, 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 Next, artificial intelligence based model to track cancer causing mutations developed by which of the following organization? IIT Madras, IIT Gharagpur, IISRO and the Center of Human Genetics. Okay, this is the same thing. We have a project in the same way. And we have to implement the organization. Okay, we have three questions. We have to discuss in the same class. We have to discuss the same thing. We have to discuss the same thing. Walau ini important ayat lor divasa ane na, awan dia uru bad karya ngan dengan kita note tian, further ayat note tian, nolak karya ngan ini dina ata, and edum barang ini boleh ane, vidum revise ega, class vidum kerja, adu boleh ane notes vidum revise ega, ina matra ane ngan lagi parang ana, krem divasa ngan lom krem theme sum, krem program sa ke ortri kulo, ina ngan gaganian mudra ayat tri program sa, nyan parni tin dia no, apadu ane vidum revise ega, allah arkum all the best, adat ayat sekarang, thank you.